வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்மோட அழகிய கண்ணை திரைப்படத்தோட கதாநாயகி சஞ்சிதா ஷெட்டி மற்றும் இயக்குனர் விஜயகுமார் இணைந்திருக்காங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் ஒரு <laughs> அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக டேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அந்த ரோல் தான் நான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப இடத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த ரோல் பர்சனல் சார் நீங்கள் வந்து சீனுராமசாமி சார் கூட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பிரதிபலிப்பு இந்த படத்தில் பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக இருக்கும் அழகிய கண்ணை வந்து முதல்ல வந்து அழகிய கண்ணை வந்து ஒரு அழகியலான ஒரு காதலை சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் திரைப்படம் இது வந்து ஜாதிய கட்டமைப்புக்கு எதிரான ஒரு திரைப்படம் மனித குலத்தில் வந்து காதல் மிகப்பெரிய மாறக்கூடியது ஒரு கடலை போன்ற காலத்திற்கும் அது வந்து ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொண்டது அது ஒன்று மட்டுமே மனித குலத்தை ஒன்றிணைக்கும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவம் வந்து இந்த படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு ஜாதிக்கு எதிரான ஒரு ஒரு பொருளை இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்று இன்னக்கூடிய இளைய தலைமுறைக்கும் இனி வருங்கால சந்ததிகளுக்கும் காதலுடைய மாண்பை சொல்லியிருக்கு இதில் வந்து நான் அண்ணன் இயக்குனர் சீனராமசாமி அவர்களுக்கு நான் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கூட நகர் திரைப்படத்தில் நான் ரொம்ப உதவி இந்த மாதிரி செய்யறேன் அது ரொம்ப ஒரு நான் இது திரைப்படத்தில் வந்துட்டு அவர் பதிவு பணி முடிஞ்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாயிரம் இப்போ மாமனிதர் வரைக்கும் விஜயசிங்க வச்சு மாமனிதர் வரைக்கும் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட அவர் நிறைய உலக படங்கள் பார்ப்பது நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பது அதன் மூலமாக நிறைய உலக விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது அது எல்லாமே அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இப்ப வந்து உங்க கூட லியோ சிவகுமார் சார் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷரான ஒரு ஆக்டர் நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இனிஷியலி வந்து லியோ சிவகுமார் திண்டுக்கல் லியோனி சாரோட சார் அவரோட ஃபஸ்ட் படம் அழகிய கண்ணை லான்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல டீம் ப்ரிட்டர்சர் ப்ரொடியூசர் விஜயகுமார் சாரோட ஃபஸ்ட் படம் அவரோட டைரக்ஷன் கதையே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கு நிறைய பசங்கள் பெண்கள் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தில் கனெக்ட் ஆகிறாங்க அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் நர்வஸ் தான் இருந்தாங்க ஏன்னா எல்லா ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோ பண்ணும்போது அது வந்து சூதுக்காங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃபேனாக இருந்தேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதெல்லாம் எனக்கு நான் வந்து கதைக்குள்ளே தான் இருப்பேன் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஃபேன் பாயாக இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நர்வஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குயிக்காக கற்றுக்கிட்டாங்க ஓகே நம்ம வந்து இந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த ரோல் நான் வந்து கரெக்டாக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் போக 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 வந்து கொஞ்சம் மெச்சூராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரெயிலில் அதை பார்க்கலாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நல்லா எஃபர்ட் போட்டு கற்றுக்கிட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துல மேம் சஞ்சிதா செட்டி மேமும் அதுக்கப்புறம் கதாநாயகன் லியோ சிவகுமாரோட டெடிகேஷன் எந்த லெவலுக்கு இருந்துச்சு இந்த கதைக்கு வந்து இந்த இந்த கதையை தேடிய கதாபாத்திரங்கள் வந்து தம்பி லியோ சிவகுமார் சுந்தர செட்டி அவர் இன்பா அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தை பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஒரு கஸ்தூரி இந்த கதைக்கான ஒரு நாயகன் திண்டுக்கலை சேர்ந்த ஒரு பையனாக இருக்கும் அந்த ஏரியா முகமா வேணும் அப்படிங்கிற போது அதுக்கு சிவா வந்து அப்படியே இருந்தார் நான் வந்து இந்த கதையை ஒரு எட்டு மாதங்களா புத்தக வடிவம் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அலுவலகம் தனியாக அமைச்சு இதை பண்ணணும்னா இங்கே யோசிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வந்து சிவா தான் சரி ஓகே சிவா வர சொல்லி பேசலாம் அப்படின்னு வர சொல்லி புத்தகத்தை கொடுத்தோன்னே படித்த உடனே இந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன் அது யார்டையும் சொல்ல வராமல் நீ வெளியிலேயும் முயற்சி பண்ணாதீங்க நல்லா இருந்தாலும் அப்படியே இருப்பாட்டுங்க நம்மளே சேர்ந்து தேடணும் நானும் தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வருஷம் தேடணும் தேடுறதுல வந்து அவரோட திண்டுக்கல் ஐயோ ஏரியா போன வந்து அவர் நண்பர் வந்து படத்தை ஏற்கனவே சரி விட்டு அவர் நண்பர் வந்து அப்படி யாரும் கேட்க இந்த படம் இந்த கதை அவர் அந்த கதைக்கான விஷயங்களை தேடி கொண்டு அவர் ஸ்பெசிஃபிக்கா चूஸ் பண்ணதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா அந்த 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 நம்ம அந்த தென்மாவட்ட முகம் அது எலிதா வந்து அது போய் அது மக்கள்ட்ட போய் சேர கூடிய அந்த முகம் இந்த கதைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஏனா அந்த பையன் வந்து திண்டுக்கல் சேர்ந்தவர் நம்ம தென்மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவர் அங்க இருந்து பயணம் செய்து திரையில் தரையில் செய்வதை திரையில் அங்க செய்ய கூடிய விழிப்புணர்வு மக்களுக்கான விழிப்புணர்வ
திரையும் செய்யும் போது லட்சக்கணக்கான பேருக்கு போய் சென்றடையும் அவங்க கருத்து அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய நிறைய <laughs> பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்னோட வேலையாட்டு கதிர் நான் பண்ணுவோம் அந்த படம் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஐடிஐ போனது நார்மலாக இருக்கு பட் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு பொண்ணு பிராண்ட் பண்ணு பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து நான் வீட்டில் இருக்கும் போது சல்வார் போட்டுக்கிறது நான் சாரீன ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படத்தில் நான் சாதாரணமாக கேரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் ஆக்சுவலி அதுதான் நான் நீங்கள் என்ன போஸ்டில் பார்க்குறீங்களோ இப்போ ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிற சஞ்சு தான் அதுதான் இந்த படத்துல நிறைய எனக்கு போடவே விடல சரி ஒரே ஒரு சீன்ல மட்டும் ஒரு ஷார்ட்ல ஒரு அது வந்து பட்டு பாவடை மட்டும் ஒரே ஒரு சீன்லாம் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் அது மட்டும் எல்லாம் வந்து சல்வர் ஒரு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஐடி போகிற பொண்ணு மாதிரி தான் வில்லேஜ் ரூலில் தான் சொல்ல முடியாது இந்த ரூலில் ஒரு ஐடியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு சாதாரணமான ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியில் வந்து பொண்ணு ஒரு லவ் பண்ணி எப்படி அவரோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபை எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவரோட அன்பு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னா இந்த அழகிய அவருக்குமிலி <laughs> 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 எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து ரெண்டு பேரோடது நீங்கள் இப்போவே ஆன் ஸ்கிரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் அழகாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஏன்னா டைரக்டர் சொல்கிற மாதிரி அந்தந்த கேரக்டருக்கு இந்த படத்தில் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த படத்தில் இந்த ரோல் இந்த ரெண்டு ரோல் சுற்றி தான் படமே நடக்கும் அதில் வந்து இந்த பொண்ணு எப்படியான கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி பண்ணாங்க <laughs> 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 நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுங்க என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க யுவர் ஃபைட்டர் நல்ல பண்ணுங்க படங்கள் அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க சார் நீங்க வந்து விஜய் சேதுபதி சார் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன அவரே இந்த கதை தான் தேர்ந்தெடுத்தது என்னன்னா அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு கதாநாயகம் தேவை இது திரைத்துறை சம்பந்தப்பட்ட கதையினால அது உதவி இருந்தால் இவர் போய் ஒரு கதாநாயகிட்ட கதை சொல்லி அந்த திரைப்படத்தை வந்து அவர் எடுக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நான் வந்து முதல்ல இந்த கதை எழுதும்போது ஒரு அசோக்குமார்னு ஒரு கேரக்டர் தான் எழுதுனேன் ஒரு நடிகரை ஒரு புதுமுக நடிகர் ஒரு கதாநாயகனாக நடிக்கிறீங்களா அப்படி தான் என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த கதாபாத்திரத்தை ஒரு கதாநாயகன் எந்த அளவுக்கு முன்னோடி செய்வாங்க அப்படின்றத எனக்கு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து இந்த கதை எழுதி முடித்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நாங்கள் அதை செயல்பட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மக்கள் செல்வ விஜய சேதி சார்ட்டை கேட்கலாம் அவங்களும் திட்டுங்க எழுதி ஐயா அவரை அவர் தீவிர ரசிக்க அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டவுடனே டிவி பற்றி அவர் கேட்டுட்டு என்னோடய நான் என்னோடய சீன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்க நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு அவருக்கு முன்னரே அவருக்கு அறிவு வந்தேன் அனுப்பிச்சு விட்ட உடனே அவரோட அவரோட சீன்ஸ்லாம் பிடிச்ச உடனே அவங்க உடனே என்னென்ன சிவாமையும் கொஞ்சம் காத்து வார்த்தை ரெண்டு காலம் அதை படப்பிடித்தது பிடிச்சாங்க நாங்கள் போனோம் போன 
உடனே எங்களை பார்த்த உடனே நீங்கள் எப்படி உடனே ஒரு உங்களோட அலுவலகத்துக்கு போய் ஏன்னா அவரோட அலுவலகம் தான் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன் உடனே எங்களுக்கு தேவையான வேலை எங்களை பார்த்து நான் வந்துடுறேன் அந்த ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எங்களுக்கு அவர் வந்து அந்த காட்சி அந்த சிறப்பாக வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு பண்ணி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே அவர்கிட்ட இல்லை அவர் வந்த உடனே அவர் ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய நேரம் அந்த ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை கூட வந்து அவர் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அவரோட ஓன் காஸ்டியூம்லேயே வந்து எங்கே எல்லாத்துக்குமே டீ கொடுத்து எதையுமே எதிர்பார்க்காம அந்த அன்புக்காக நட்புக்காக பழக்க வகுப்புக்காக வந்து நீங்கள் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்குள்ளே வந்து அதை சந்தி கொடுத்தார் அதை வந்து அந்த உதவும் தன்மை வந்து அவருக்கு எப்பயுமே நிகழ்ந்து அதனால் அவர் எப்பவுமே மக்கள் செல்வனாக இருக்கார் நான் அவருடைய இந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு ட்விஸ்டான இடம் அவர் வர்றது தான் அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்கும் அவர் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ரெண்டாவது எங்கள் படத்துக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவுமே அவர் வந்து எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கார் இன்னைக்கு ஒரு செய்தி போகிறதா இருந்தாலும் திண்டுக்கல் நியோனி படத்தில் மகன் படத்தில் விஜய் சேதுபதி அப்படின்னு போடுறாங்க விஜய் சேதுபதி வந்து தான் அணையே கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பலம் வந்துச்சு அப்படின்னு போடுறாங்க சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவரை வச்சு தான் எல்லா நியூஸுமே அவரை வச்சு தான் எல்லா விஷயங்களுமே ப்ரொமோட் ஆகுது அதனால் எங்களுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாக எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஆகுது ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 குடும்பத்தோடு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வடிவேல் <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 